നമസ്കാരം ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേരളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സമരവും പ്രതിരോധവും സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശബരിമലയിൽ പ്രായഭേദമന്യ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇന്നു മുതൽ പ്രവേശിക്കാം തുലാമാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല നട ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് തുറക്കും നിലയ്ക്കലിൽ ഇന്ന് രാവിലെയും സംഘർഷങ്ങൾക്ക് അയവില്ല നിലയ്ക്കലിലെ സമരപന്തൽ രാവിലെ പൊളിച്ചു നീക്കി പോലീസ് സമരക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചു വാഹനങ്ങൾ ഉപരോധിക്കാനുള്ള സമരക്കാരുടെ നീക്കം പോലീസ് തടഞ്ഞു മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും സമരക്കാർ ആക്രമിച്ചു കനത്ത പോലീസ് സുരക്ഷയിലാണ് നിലയ്ക്കൽ ഇപ്പോൾ മുംബൈയിൽ രാവിലെ തന്ത്രി കുടുംബത്തിലെ പ്രാർത്ഥനാ സമരം ആരംഭിക്കും നാമജപ സമരത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അവലോകന യോഗത്തിന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ സന്നിധാനത്തെത്തി നിലയ്ക്കലിൽ നിന്ന് ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ പമ്പയിൽ നിന്ന് വി വി വിനോദ് എരുമേലിയിൽ നിന്ന് ജി ശ്രീജിത്ത് തുടങ്ങിയ പ്രതിനിധികൾ ചേരും ആദ്യം നിലയ്ക്കലിൽ നിന്ന് ഉമേഷ് ചേരുകയാണ് ഉമേഷ് എന്താണ് നിലവിലെ അവസ്ഥ കനത്ത സുരക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഒരു സംഘർഷത്തിനുള്ള ഒരു സാധ്യത നിലയ്ക്കലിലുണ്ടോ ദിവ്യ ഇനിയൊരു സംഘർഷത്തിനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അതായത് ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ ആരംഭിച്ച നിലയ്ക്കലിൽ ആരംഭിച്ചിരുന്ന ഒരു സമരവും കൂടാതെ സമരക്കാരുടെ ഒരു റോഡ് വാഴ്ചയും അടക്കം ആയിരുന്നു അതായത് തീർച്ചയായി ഇവിടെ ഒരു ഈ ബസ്സിൽ വരുന്നവരുടെയും വാഹനത്തിൽ വരുന്നവരെയെല്ലാം പരിശോധിച്ച ശേഷം കടത്തിവിടൂ എന്നുള്ള കർശന കർശന നിബന്ധനകളോടുകൂടി ഒരു വിഭാഗം ഭക്തർ ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു ഭക്തർ എന്നാൽ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ പോലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി ഇന്നലെ പുലർച്ചെ ഏകദേശം മൂന്ന് മണിയോടുകൂടി ഇവർ ഇന്നലെ തമ്പടിച്ച വിവിധ ഹൈന്ദവ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ അടക്കം അക്രമം ഒഴിച്ചിട്ടു അതോടുകൂടിയാണ് നിലയ്ക്കലിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയത് നിലയ്ക്കലിൽ ഒരു വൻ പോലീസ് സന്നാഹം എത്തുകയും തുടർന്ന് വാഹനങ്ങളൊന്നും പരിശോധിക്കാതെ തന്നെ വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഇത് പാലിക്കാതെ ഇന്ന് രാവിലെ ഏകദേശം ആറ് മണിയോടുകൂടി ഈ വാഹനങ്ങൾ പരിശോധിക്കാതെ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഭാഗം ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ എന്ന് തോന്നിക്കാവുന്ന അത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഈ സമരപ്പന്തലിൽ ഇരുന്നവർ നേരെ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയവരെ പിന്തിരിപ്പിച്ച് മാറി നിൽക്കുന്ന ബസ്സിലേക്ക് കട ബസ്സിനെ കടത്തിവിടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ പോലീസിനെ ഈ ഒരാവശ്യം പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ആവശ്യം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ വീണ്ടും റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി തുടർന്ന് പോലീസ് ബലം പ്രയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പോലീസിനെതിരെ ആക്രമണം ഒഴിച്ചു വിട്ടു ഇതോടുകൂടിയാണ് ഈ ഒരു സമരപ്പന്തൽ പൂർണ്ണമായി പൊളിച്ചു നിൽക്കി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രതിഷേധക്കാരെ പൂർണ്ണമായി നീക്കി പോലീസ് ഇപ്പോൾ ഒരു സുരക്ഷാ ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വലിയ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണമാണ് ആ ഈ സമരപ്പന്തലിലുണ്ടായിരുന്ന അക്രമം നടത്തിയവരെ പൂർണ്ണമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി ഈ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കിയവരെ കൂടാതെ കുറച്ചുപേർ ഈ പരിസരത്തെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരോട് നിലയ്ക്കൽ അല്പസമയത്തിന് തന്നെ നിലയ്ക്കൽ വിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇനി ഇവിടെ അയ്യപ്പ ശബരിമലയിൽ പമ്പയിലേക്ക് പോകാൻ കെട്ടും കെട്ടി വരുന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തർ മാത്രം നിന്നാൽ മതി അല്ലാത്തവർ നിൽക്കേണ്ടതില്ല കാരണം ഇത്തരത്തിൽ സംഘർഷ സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി കൂടുതൽ പേർ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം പലർക്കായി നൽകുന്നുണ്ട് എങ്കിലും പലരും ഈ നിലയ്ക്കലിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നമുക്കൊരു പക്ഷെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം ഈ പോലീസ് വാനിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു നേരത്തെ സമരപ്പന്തൽ കെട്ടിയിരുന്നതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്കായിട്ട് ഇവിടെ നേരത്തെ സമരപ്പന്തൽ ഇരുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോഴും തമ്പടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരും അവരോടും പോലീസ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അല്പസമയത്തിന് തന്നെ എല്ലാവരും മാറണം ഇനി നിലയ്ക്കലിൽ അയ്യപ്പ ഭക്തർ മാത്രം നിന്നാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പോലീസ് സമരപ്പന്തൽ പൂർണ്ണമായി മാറ്റി ഇനി സമരപ്പന്തൽ മാറ്റിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഇത്തരക്കാർ നിന്ന് നിൽക്കുകയും കൂടുതൽ ആളുകളെ അടക്കം രാവിലെ ആകുന്നതോടു കൂടി കൂടുതൽ ആളുകൾ കൂടുതൽ പ്രതിഷേധക്കാരടക്കം എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതിഷേധക്കാർ എത്തിയാൽ വീണ്ടും ഒരു സംഘർഷ സാധ്യത ഇതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങും കാരണം രാവിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അടക്കം പ്രതിഷേധം മറുഭാഗത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നതുപോലെ വഴിതടയിൽ അടക്കമുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടികളുമായി ഇത്തരക്കാർ നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സംഘർഷ സാധ്യതയിലേക്
ഈ ഒരു സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് സമരപ്പന്തൽ ഇരുന്നവർ എപ്പോഴും ആ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ നിലയ്ക്കലിലെ തന്നെ വലിയൊരു നിലയ്ക്കൽ വലിയൊരു പ്രദേശമാണ് ആ ഒരു വലിയ പ്രദേശത്ത് തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി തമ്പടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും പോലീസ് അടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് കടക്കുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ അത്തരം ഒരു നീക്കമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നതും അവരോടെല്ലാം നേരിട്ട് പോയി പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കരുത് ഇവിടെ അയ്യപ്പ ഭക്തർ മാത്രം നിന്നാൽ മതി എന്നുള്ള നിർദ്ദേശവും നൽകുന്നുണ്ട് ദിവ്യ നിലയ്ക്കലിൽ സ്ഥിതി ഏതാണ്ട് നിയന്ത്രണ വിധേയമായിട്ടുണ്ട് കനത്ത പോലീസ് സുരക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് നിലയ്ക്കൽ ഇപ്പോഴുള്ളത് പമ്പയിൽ നിന്ന് വി വി വിനോദ് കൂടി ചേരുകയാണ് വിനോദ് പമ്പയിലെ സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണ് ഏത് രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ പമ്പയിൽ നടക്കുന്നു അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ത്രീ ഭക്ത ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി അവിടെയുള്ള ആചാരങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തി തിരിച്ചയക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണോ അവിടെയുള്ള പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് ദിവ്യ ഇതുവരെ യുവതികളൊന്നും തന്നെ പമ്പയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ആ തന്ത്രി കുടുംബത്തിന്റെ സമര പരിപാടി ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് രാഹുലീശന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രതിഷേധക്കാർ എത്തിയിട്ടുള്ളത് തന്ത്രി കുടുംബത്തിലുള്ളവർ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് എത്തുമെന്നും ഇവിടേക്ക് സമരം വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനവുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാണ് കാരണം നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം ആ ബോർഡ് സ്ത്രീ പ്രവേശനം നിരോധിച്ച് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ബോർഡ് അതിനു മുകളിൽ ഫ്ലക്സ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിത മേഖല എന്ന തരത്തിലാണ് ഫ്ലക്സ് സ്ഥാപിച്ചത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇവിടെ സ്ത്രീകൾ വന്നാൽ തടയേണ്ടതില്ല അവർക്ക് സുരക്ഷ ഒരുക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ആ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒപ്പം തന്നെ മന്ത്രിമാരായ ഇ പി ജയരാജനും കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതേ സമയം ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ നിലയ്ക്കൽ കനത്ത പോലീസ് സുരക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശബരിമലയിൽ പ്രായഭേദമന്യ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇന്ന് മുതൽ പ്രവേശിക്കാം തുലാമാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല നട ഇന്ന് തുറക്കും വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് പലയിടങ്ങളിലായി നടക്കുന്നത് ശക്തമായ സുരക്ഷയും പമ്പയിലും എരുമേലിയിലും ഒപ്പം നിലയ്ക്കലിലും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എരുമേലിയിൽ നിന്ന് ജി ശ്രീജിത്ത് ചേരുകയാണ് ശ്രീജിത്ത് എരുമേലിയിലെ ഒരു സ്ഥിതി എന്താണ് വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ കനത്ത സുരക്ഷയിൽ തന്നെയാണോ എരുമേലിയും ദിവ്യ എരുമേലിയിൽ കാര്യമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല രാവിലെ ഏതാണ്ട് ഒൻപതരയോട് കൂടി തന്നെ ഈ എരുമേലി വലിയമ്പലമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ വലിയമ്പലത്തിൽ നാമജപയജ്ഞം നടക്കും ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിനുള്ളിലാണ് പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച വേദിയിലാണ് നടക്കുക ആ പ്രതിഷേധം റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ എരുമേലിയിൽ വാഹനം തടയില്ല എന്നും അവർ പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇതിനകം തന്നെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അയ്യപ്പ ഭക്തർ എരുമേലി ക്ഷേത്രത്തിലും മറ്റും എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ വൈകുന്നേരം നട തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതാണ്ട് ഉച്ചയോടുകൂടി മാത്രമായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്നും പമ്പയിലേക്ക് പുറപ്പെടാനും സാധ്യതയുള്ളത് പക്ഷേ പോലീസ് കനത്ത സുരക്ഷ തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഏത് തരത്തിലും എന്തെങ്കിലും സംഘർഷ സാഹചര്യം ഒഴിവ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നിലയ്ക്കലോ മറ്റോ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അത് എരുമേലിയിലൊക്കെ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും അവർ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഹരിശങ്കർ എരുമേലിയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടായാൽ എരുമേലിയിലും അത് വ്യാപിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് അവർ കരുതുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ പി സി ജോർജ് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നതാണ് എരുമേലിയിൽ വാഹനം തടയും അതായത് സ്ത്രീകളെ ആരെയും ഇതുവഴി കടത്തി വിടില്ല എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഒരു പക്ഷേ റോഡ് ഉപരോധം എരുമേലിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള മുക്കൂട്ടുതറയിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത പോലീസ് മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ വിശ്വാസികൾ ആരെയെങ്കിലും അവരുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം തടയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി ഇവിടെയും ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എന്തായാലും ഏതാണ്ട് ഒൻപതരയോടുകൂടിയായിരിക്കും ഇവിടെ ഈ നാമജപയജ്ഞം ആരംഭിക്കുക ദിവ്യ പമ്പയിൽ നിന്ന് വി വി വിനോദ് കൂടി ചേരുകയാണ് വിനോദ തന്ത്രി കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതിഷേധം അവിടെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു രാഹുലീശ്വറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം ഒരു അക്രമത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ
ഇടിയ പോലുള്ള പ്രതിഷേധം ഇന്ന് പത്തനംതിട്ട ടൗണിൽ ഇടിയുടെ തീർത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള സമരം നടത്തുന്നുണ്ട് ഉപവാസ സമരം നടത്തുന്നുണ്ട് യു ഡി എഫിൻ്റെയും നേതാക്കൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെയും നേതാക്കൾ ഇന്ന് നിലക്കിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ സമരം സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കും ഏതായാലും പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അതിശക്തമായ നടപടികളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണം മുഖ്യമന്ത്രിയും ദേവസ്വം മന്ത്രിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ യുവതി പ്രവേശനം തടയരുത് എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത് അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് യുവതികൾ വന്നാൽ അവരെ തടയുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകരുത് അവർക്ക് സുഗമമായി ദർശനം നടത്താനുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം ഒരുങ്ങണം എന്ന് തന്നെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ബോർഡ് യുവതി പ്രവേശം നിരോധിച്ച് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ബോർഡ് ആ ബോർഡ് മറയ്ക്കുന്ന സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധ പരിപാടി പമ്പയിലേക്ക് കൂടി മാറുന്നുണ്ട് ത്രിവേണി പാലത്തിന് സമീപം പ്രതിഷേധം അതിന് ശേഷം പമ്പയിൽ നിന്ന് സന്നിധാനത്തേക്ക് യാത്ര തുടങ്ങുന്ന ആ കവാടത്തിൽ ആ പ്രധാന വഴിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടി നടക്കുന്നത് ഇവർ നൽകുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് നട അടയ്ക്കുന്നത് അതായത് ആറ് ദിവസം ദർശനത്തിന് വേണ്ടി നട തുറന്നിരിക്കും ഈ ആറ് ദിവസവും ഇവിടെ സമരം ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഈശ്വർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നേരത്തെ തന്നെ എസ് പി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഒരു തരത്തിലും വഴി തടയുന്ന നടപടികൾ അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദക്ഷിണ മേഖല എ ഡി ജി പി അനിൽകാന്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു ഇന്ന് റേഞ്ച് എ ജി മനോജ് അബ്രഹാം അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ശബരിമലയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പോലീസ് വലിയ സുരക്ഷ തന്നെയാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അതേസമയം പ്രതിഷേധം ഒരു വശത്ത് കനക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നേർക്ക് നേർ എന്ന നിലയിലേക്ക് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെയും എത്തിയിട്ടുള്ളത് സമരപ്പന്തൽ പൊളിച്ചതോടുകൂടി അടുത്ത് പ്രതിഷേധക്കാർ ഏത് നിലയിലേക്ക് മാറും എന്നതും കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ട കാര്യമാണ് ദിവ്യ ശരി വിനോദ നിലയ്ക്കലിൽ നിന്ന് എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ചേരുകയാണ് അനീഷ് രാവിലെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള സംഘർഷമാണ് നിലയ്ക്കലിൽ ഉണ്ടായത് സമരപന്തൽ പൊളിച്ചു നീക്കുന്നു സമരക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു ഒരു പ്രതിഷേധക്കാർ പോലും നിലയ്ക്കലിൽ ഇനി തമ്പടിച്ച് നിൽക്കേണ്ട കൂടുതൽ സംഘർഷ സാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കാൻ വലിയ രീതിയിലുള്ള കനത്ത സുരക്ഷ തന്നെ ഒരുക്കുന്നു ഇപ്പോഴും അതേ സാഹചര്യങ്ങൾ തന്നെയാണോ അവിടെയുള്ളത് കൂടുതൽ പ്രതിഷേധക്കാർ അവിടേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടോ വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി തന്നെ വലിയൊരു ഭക്തജന തിരക്ക് തന്നെ പമ്പയിലും എരുമേലിയിലും നിലയ്ക്കലിലും അടക്കമുണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഒരു വലിയ രീതിയിലൊരു പ്രതിഷേധം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലീസിന്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടാകില്ലേ അതുകൂടി കണക്കിലെടുത്ത് ഏത് രീതിയിലുള്ള സജ്ജീകരണമാണ് അവിടെ ഒരുക്കുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ വരെ സമരപ്പന്തൽ നിലനിന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒന്ന് സമരപ്പന്തൽ പൂർണ്ണമായും പൊളിച്ചു നോക്കിയിരിക്കുന്നു എനിക്ക് പിന്നിൽ കാണുന്ന പോലീസ് വാഹനത്തിലേക്ക് പോലീസുകാർ ഈ സമരപ്പന്തലിൽ നിന്നുള്ള കസേരകൾ പോലും കയറ്റി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു സമര പന്തലിലുണ്ടായിരുന്ന ചില ആളുകൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ റബ്ബർ തോട്ടത്തിൻ്റെ അങ്ങേ വശത്തായി തദ്ദേശവാസികൾ അടക്കമുള്ളവർ ഇപ്പോഴും നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവർക്കും ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് വീണ്ടും മടങ്ങിയെത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ക്രമീകരണം അല്ലെങ്കിൽ മടങ്ങിയെത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയാൽ അപ്പോൾ തന്നെ പോലീസ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ അല്പസമയം മുമ്പ് വരെ കണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ആളുകൾ ഈ പ്രതിഷേധ സ്ഥലത്തേക്ക് വീണ്ടും എത്താൻ പോലീസ് അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്തായാലും സമരപ്പന്തലിൽ നിന്നും സമരക്കാർ പൂർണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസമായി പ്രാർത്ഥനായജ്ഞം നടന്നിരുന്ന സ്ഥലമാണിത് എന്നാൽ ഇന്നലെ രാവിലെ മുതലാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ കൈവിട്ട് പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയത് ഈ സമരപ്പന്തൽ നിലനിന്ന സ്ഥലത്തിൽ തൊട്ടടുത്തുകൂടി കടന്നു പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിർത്തി പരിശോധിച്ച് അതിൽ സ്ത്രീകളില്ല യുവതികളില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമാണ് ആ വാഹനങ്ങളെ കടത്തിവിടാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നത് അത്തരമൊരു അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെയും അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരുടെ വാഹനം തടയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ മാറി ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് പമ്പയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ബസ്സാണ് ഈ സമരപ്പന്തലിലുള്ളവർ തടഞ്ഞത് ഇതേ തുടർന്ന് പോലീസ് ഈ തടഞ്ഞവരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ രംഗത്തെത്തുകയും പോലീസുകാരെ
അവിടെ നിന്നും ഒഴിപ്പിച്ചു സമരപ്പന്തൽ പൊളിച്ചു നീക്കി സമരപ്പന്തലുണ്ടായിരുന്ന കസേരകൾ വരെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് വീണ്ടും ഒരു സംഘർഷം പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് അക്രമത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങാതിരിക്കാൻ വലിയൊരു സുരക്ഷ തന്നെ നിലയ്ക്കൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം തടയാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്നാണ് കോട്ടയം എസ് പി ടി നാരായണൻ വ്യക്തമാക്കിയത് ശബരിമലയിലെത്തുന്നവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് പോലീസിനെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും ടി നാരായണൻ നിലയ്ക്കലിലെത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു സ്ഥലത്തും സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം തീർത്ഥാടകർക്കുള്ള സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ എങ്ങും അനുവദിക്കില്ല എല്ലാവരും സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോലീസ് ഫോഴ്സിനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിയമ നടപടികൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു ധാരാളം പോലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ഞൂറോളം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ രാവിലെ തന്നെ നാലുമണിയോടു കൂടി തന്നെ അഞ്ഞൂറോളം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിലയ്ക്കൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നു അനീഷിലെ ഒരിക്കൽ കൂടി അനീഷ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത് അഞ്ഞൂറിലധികം പോലീസുകാർ നിലയ്ക്കലിൽ മാത്രം തമ്പടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ വനിതാ പോലീസുകാരെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ദൂരെയടക്കം പ്രതിഷേധക്കാർ ഒതുങ്ങിക്കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇവർ വീണ്ടും തമ്പടിച്ച് ഒരു പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് അക്രമത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമോ നിലവിലൊരു സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടും പ്രതിഷേധക്കാർ ഇവിടേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു നിലയില്ല കാരണം അവർ തമ്പടിച്ചിരുന്ന സമരപ്പന്തൽ പൂർണ്ണമായി പൊളിച്ചു നീക്കിയിരിക്കുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ തന്നെ കാണാം ഏറിയ പങ്കും ഇപ്പോൾ പോലീസാണ് നിലയ്ക്കൽ ഭാഗത്ത് ഉള്ളത് പോലീസിൻ്റെ കർശനമായ ഒരു വലയത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറിലധികം പോലീസുകാർ നിലയ്ക്കലിൽ മാത്രം തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നു പമ്പയിലും സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഉള്ളൊരു പോലീസ് സേനാവിന്യാസം ഉണ്ട് വനിതാ പോലീസുകാരുടെ എണ്ണവും ഗണ്യമായ രീതിയിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ ഈ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള വനിതാ പോലീസുകാരുടെ ഒരു ഒരു സാമീപ്യം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു വലയം ഈ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വാഹനങ്ങളിൽ കയറി ഈ പരിശോധന നടത്തുകയും യുവതികളെ ഇറക്കി വിടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തത് എന്നാൽ ഇന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിശോധനയ്ക്ക് മുതിരാൻ കഴിയാനാവാത്ത വിധം വലിയ പോലീസ് സുരക്ഷാ സേനാം ഒരുക്കിയിരുന്നു വനിതാ പോലീസ് അടക്കം എത്തിയിരിക്കുന്നു നിരവധി വാഹനങ്ങളിലായാണ് പോലീസ് ഇവിടേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൂരെ റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളിലും മറ്റും ആളുകൾ തമ്പടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കാണാം എന്നാൽ അവർ പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് വന്ന് പോലീസുകാരുടെ മുന്നിൽ പെടാനൊരു സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അവർ സമീപത്തെ റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ തമ്പടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് പ്രദേശവാസികളാണ് എന്നാൽ രാവിലെ അക്രമം ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകൾ പൂർണ്ണമായും പമ്പയിലേക്ക് കടന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത് ശരി അനീഷ തിരിച്ചെത്താം ഇപ്പോൾ നിലയ്ക്കൽ ഏതാണ്ട് സമാധാനപൂർണമായിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രാവിലെ സമരപന്തൽ പൊളിച്ചു നീക്കി സമരക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചിരുന്നു വാഹനങ്ങൾ ഉപരോധിക്കാനുള്ള സമരക്കാരുടെ നീക്കവും രാവിലെ പോലീസ് തടഞ്ഞിരുന്നു മാധ്യമ പ്രവർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയടക്കം രാവിലെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളും അക്രമവും ഉണ്ടായിരുന്നു നിലവിലിപ്പോൾ കനത്ത പോലീസ് സുരക്ഷയിലാണ് നിലയ്ക്കൽ ഉള്ളത് സമരക്കാർ പൂർണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞുപോയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അവർ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലടക്കം തമ്പടിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന് സംഘർഷത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകാതിരിക്കാൻ അഞ്ഞൂറിലധികം പോലീസുകാരെയാണ് നിലയ്ക്കലിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളത് പൂർണ്ണമായും നിലയ്ക്കൽ ഇപ്പോൾ പോലീസുകാരുടെ കയ്യിൽ എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും തിരുമേലിയിലും പമ്പയിലും അടക്കം കർശന സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് വാർത്തയിലേക്കും വിശദാംശങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചെത്താം ഒരു ചെറിയ വാർത്തയിലേക്ക് വീണ്ടും തുലാമാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല നട ഇന്ന് തുറക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യുവതികൾക്കും ഇന്ന് ശബരിമലയിൽ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് വലിയ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ശബരിമലയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും നടക്കുന്നത് രാവിലെ നിലയ്ക്കലിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ അരങ്ങേറിയിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് പോലീസ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ സമരപ്പന്തൽ പൊളിച്ചു നീക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയുണ്ടായി സമരക്കാരെ പൂർണ്ണമായും നിലയ്ക്കലിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറിലധികം വരുന്ന പോലീസുകാരെയും വനിതാ പോലീസുകാരെയുമാണ് ഇപ്പോൾ നിലയ്ക്കലിലും മറ്റ് പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമായി വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളത് കനത്ത പോലീസ് സുരക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് നിലയ്ക്കൽ ഉള്ളത് പമ്പയിലും ഒപ്പം എരുമേലിയിലും പ്രതിഷേധങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് പോലീസ് സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ
പോലീസ് പൊളിച്ചു നീക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നു സമരക്കാരെ പൂർണ്ണമായും നിലയ്ക്കലിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പമ്പയിൽ തന്ത്രി കുടുംബത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുന്നു ബി ബി വിനോദുണ്ട് വിനോദ് അവിടെ ഏത് രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് തന്ത്രി കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ അവിടെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ രാഹുലീശ്വറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ ഏത് രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് ദിവ്യ ഈ തന്ത്രി കുടുംബത്തിൻ്റെ സമരത്തോട് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ച് മറ്റ് ഭക്തർ കൂടി ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അയ്യപ്പ ഭക്തർ അതായത് കെട്ടി നിറച്ച് വരുന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തർ മാത്രമാണ് നിലക്കിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് ഇപ്പോൾ പോലീസ് കടത്തിവിടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമരത്തിന് അഭിവാദ്യ വർദ്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സമരത്തോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് ഇവിടേക്ക് വരുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത്തരക്കാരെ കടത്തി വിടുന്നില്ല എന്ന പരാതിയും ഇപ്പോൾ തന്ത്രി കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ വിവിധ വാഹനങ്ങളിലായി ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി നിരവധി പേർ ഇവിടേക്ക് വന്നിരുന്നു അവരെയെല്ലാം തന്നെ അവിടെ തടയുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള പരാതികൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഉയരുന്നുണ്ട് ഏതായാലും സമാധാനപരമായ സമരമായിരിക്കും ഇവിടെ നടത്തുക എന്ന ഒരു വിശദീകരണമാണ് തന്ത്രി കുടുംബം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആരെയും ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ തടയുകയില്ല അതേസമയം യുവതികൾ ഇവിടേക്ക് വന്നാൽ അവരെ പറഞ്ഞ് ബോധവൽക്കരിക്കുക അവരെ തിരിച്ചയക്കുക ഇതാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും ഇവർ പറയുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയാണ് ശബരിമല നട തുറന്നിരിക്കുക ആ സമയം വരെയും ഇവിടെ പ്രതിഷേധ സമരം തുടരും എന്നും തന്ത്രി കുടുംബം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കർശന നടപടിയാണ് കാരണം യുവതികൾ എത്തിയാൽ അവർക്ക് ദർശനത്തിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാകണം ഒരാളെ പോലും വഴി തടയാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട് പമ്പയിൽ നിന്ന് വി വി വിനോദാണ് വിനോദ് അവലോകന യോഗത്തിനായി ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ സന്നിധാനത്ത് എത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹം പമ്പയിൽ അടക്കമെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയാണ് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പമ്പയിലേക്ക് എത്തിയത് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ തന്നെ സന്നിധാനത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു ശബരിമലയിൽ വിവിധ വകുപ്പുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയാണ് സന്ദർശന ലക്ഷ്യം പക്ഷേ സ്ത്രീ പ്രവേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി അദ്ദേഹത്തോട് മാധ്യമങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരണം ചോദിച്ചിരുന്നു ഈ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ നിലപാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങൾ ആരാഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികരണം നൽകിയിരുന്നില്ല ഇന്ന് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം സന്നിധാനത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് സമരപ്പന്തൽ പൊളിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടി പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വാക്കുകൾക്കും ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ട് ഏതായാലും സമരം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പമ്പയിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിലയ്ക്കലിൽ മാത്രമായിരുന്നു ഇവിടെ നേരിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടി സമര പരിപാടികൾ വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകം പമ്പയിൽ നിന്ന് വി വി വിനോദാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് പമ്പയിൽ ഇപ്പോൾ തന്ത്രി കുടുംബത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് നിലക്കലിൽ നിന്ന് ഉമേഷ് ചേരുകയാണ് ഉമേഷ് അവിടെ നിന്ന് പ്രതിഷേധക്കാരെല്ലാം പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഭക്തജനങ്ങൾ എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതിൽ സ്ത്രീ ഭക്തജനങ്ങൾ യുവതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നിലക്കലിൽ നേരിടാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ അപ്പോഴും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ അതിനുശേഷമുള്ള എരിമേലിയിൽ പമ്പയിലടക്കം അവരുടെ യാത്രാമധ്യ അവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തി വാഹന പരിശോധന നടത്തി അവരെ തിരിച്ചു വിടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിഗതികൾക്കുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ടോ മറ്റിടങ്ങളിലേക്കും പോലീസിനെ വിന്യസിക്കുന്നുണ്ടോ ദിവ്യ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ തന്നെ അതാണ് കാരണം മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ അതായത് സമരപ്പന്തൽ പൊളിച്ചു മാറ്റിയിരുന്നെങ്കിലും ആ സമരപ്പന്തലിനെ സമരത്തിന് പിന്തുണ ഏർപ്പിച്ച് ഇന്നലെ എത്തിയിരുന്ന വിവിധ സംഘപരിവാർ സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികൾ ഈ പരിസരത്ത് തന്നെ തമ്പടിപ്പിച്ചിരുന്നു തമ്പടിച്ചിരുന്നു അവരിപ്പോൾ അവരോട് മാറാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുകയാണ് പോലീസ് അവരെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനും ഇവിടെ അയ്യപ്പ ഭക്തരും ശബരിമലയിലേക്ക് എത്തുന്നവർ മാത്രം നിന്നാൽ മതി എന്നുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് നൽകുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ആദ്യം പോകാൻ തയ്യാറായില്ല തു
ആദ്യം പോകാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഇതേ തുടർന്നാണ് പോലീസ് നേരിട്ടെത്തി ഓരോരുത്തരെയും ഇരുന്നവരെ കുത്തിയിരുന്നവരെ എണീപ്പിച്ച് ഇപ്പോൾ മാറ്റുന്നത് ഉമേഷ് രാവിലെ ഉണ്ടായ പ്രതിഷേധത്തിൽ സംഘർഷത്തിൽ പ്രദേശവാസികൾ തന്നെയായിരുന്നു നേതൃത്വം നൽകിയതും പ്രദേശവാസികളായിരുന്നില്ല ഈ പ്രദേശവാസികളുടെ സമരം ഇന്നലെ രാത്രിയോടു കൂടി അവരെല്ലാം തിരികെ സമരപ്പന്തൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോയിരുന്നു തുടർന്ന് ഈ സമരത്തിന് പിന്തുണ അർപ്പിച്ച് മറ്റ് പല ജില്ലകളിൽ നിന്നും നിരവധി പേർ എത്തിയിരുന്നു നിരവധി സംഘപരിവാർ സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികൾ എത്തിയിരുന്നു അവരാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുലർച്ചെ ഏകദേശം മൂന്ന് മണിയോടു കൂടി സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കിയത് സമരപ്പന്തൽ പൊളിച്ചു മാറ്റിയപ്പോഴും അവർ ഇവിടെ തന്നെ നിൽപ്പു തമ്പടിച്ചു നിന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് പോലീസ് ഒരു സംഘർഷ സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ട് പോലീസ് അവരെ ഇപ്പോൾ മാറ്റുന്നത് ഈ ഇവർ തന്നെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുലർച്ചെ ഇന്ന് പുലർച്ചെ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കിയതും മാധ്യമപ്രവർത്തകരടക്കം മർദ്ദിച്ചതും പോലീസിന് നേരെ പ്രകോപനപരമായി സംസാരിച്ചതും എല്ലാം ഇവർ തന്നെയായിരുന്നു ഇവർ തന്നെയായിരുന്നു ബസ് തടയാനും ബസ് തടഞ്ഞ് ഈ പ്രദേശവാസികളായ സ്ത്രീകൾക്ക് ബസ്സിൽ കയറി യുവതികൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുത്തതും അതിനെ എതിരെ സംസാരിച്ചവരെല്ലാം ഭീഷണിപ്പെടുത്തി തിരിച്ചയക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയും ഇന്നലെ കണ്ടിരുന്നു എന്തായാലും അവരെ ഇപ്പോഴും ഈ പരിസരത്ത് നിന്ന് നിലയ്ക്കൽ പരിസരത്ത് നിന്ന് പൂർണ്ണമായി ഒഴിപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് പോലീസിൻ്റെ നീക്കം കാരണം ഇവർ ഇനിയും തമ്പടിച്ചിരുന്നാൽ കൂടുതൽ പേരെ ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തിക്കും ഒരു പക്ഷേ പോലീസ് ഈ സമരപ്പന്തൽ പൊളിച്ചു മാറ്റിയതിനടക്കം പോലീസിനെതിരെ അവർ തിരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ കാര്യം കൂടി മുന്നിൽ കണ്ടാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ അവരോട് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അവിടെ നിൽക്കരുത് പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഭക്തജനങ്ങൾ മാത്രം അയ്യപ്പ സ്വാമി മാത്രം അവിടെ എത്തിയാൽ മതി എന്ന ഒരു നിലപാടാണോ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അവർ നേരത്തെ ആ നിന്നിരുന്ന ആ റബ്ബർ തോട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരാളുമില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്നാണ് പോലീസ് പൂർണ്ണമായി അവരെ ഒഴിപ്പിച്ചു മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രമായിരുന്നു കുറച്ചു പേർ സമരപ്പന്തൽ പൊളിച്ചു മാറ്റിയെങ്കിൽ പോലും കുറച്ചു പേർ മാറി നിന്നിരുന്നത് മാറി നിന്ന് തമ്പടിച്ചു നിന്നിരുന്നു അവിടെ ആളുകൾ ഓരോ നിമിഷം കഴിയുന്നവരും ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവർക്ക് ഈ ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത് കണ്ടാണ് പോലീസ് ഒരു സുരക്ഷാ മുൻകരുതൽ കൂടി എടുത്താണ് അവരെ പൂർണ്ണമായി ഈ റബ്ബർ തോട്ടത്തിൻ്റെ ആ പരിസരത്ത് നിന്ന് പൂർണ്ണമായി ഒഴിപ്പിച്ചത് ഇത്തരത്തിൽ ഇനി ഈ ശബരി ഈ നില ിൽ അയ്യ പമ്പയിലേക്ക് പോകാനുള്ള അയ്യപ്പ ഭക്തർ മാത്രം നിന്നാൽ മതി ബാക്കിയുള്ളവർ നിൽക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ അതായത് ഇന്നലെ രാവിലെ തുടങ്ങിയ പ്രതിഷേധം പല സമയങ്ങളിലും ഒരു നിയന്ത്രണം വിട്ട് നിയന്ത്രണം അതീതമായി പോയിരുന്നു ആ ഒരു മുൻകരുതൽ കൂടി ഇന്ന് കൂടുതൽ അയ്യപ്പ ഭക്തർത്വം ഇന്ന് വൈകിട്ട് ശബരിമല നട തുറക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം മുൻകൂട്ടി കണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിലയ്ക്കൽ പൂർണ്ണമായി പോലീസ് നിയന്ത്രണത്തിൽ ആക്കി മാറ്റിയത് പോലീസ് നിയന്ത്രണത്തിൽ പൂർണ്ണമായി പോലീസ് നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി കൂടാതെ കൂടുതൽ വനിതാ പോലീസിനെ ഈ പ്രദേശത്ത് വിന്യസിച്ചു ഇതോടുകൂടി ഇനി ഈ പ്രദേശത്ത് ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിഷേധക്കാരോ മറ്റ് സംഘപരിവാർ അനുകൂലികളോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനങ്ങളിൽ കയറി ബസ്സുകളിലടക്കം കയറി പരിശോധന നടത്താനോ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വേണം സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി മറ്റെന്തെങ്കിലും സംഘർഷ സാധ്യത ഉണ്ടാക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഒരു എന്ന മുൻകരുതലാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരെയും മാറ്റിയത് എന്തായാലും പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇന്നലെ തുടക്കത്തിൽ ചെറിയ വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു പോലീസ് ആവശ്യത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് ക്രിയാത്മകമായി തന്നെയാണ് പോലീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രാവിലെ ആറ് മണിയോടുകൂടി തന്നെ സമരപ്പന്തൽ പോലീസിനെതിരെ തിരിഞ്ഞവരെ തിരിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് സമരപ്പന്തൽ അടക്കം പോലീസ് പൊളിച്ചു മാറ്റി സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കിയവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്ത് അതായത് നിലയ്ക്കലിൽ റബ്ബർ തോട്ടത്തിലടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നവരെ പൂർണ്ണമായി മാറ്റി പൂർണ്ണമായി ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റി ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ശബരിമലയിൽ പോകേണ്ടവരാണെങ്കിൽ നേരെ പമ്പയിലേക്ക് പോവുക പമ്പയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ബസ്സിൽ കയറുക എന്നുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് നൽകുന്നത് എന്തായാലും പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ക്രിയാത്മകമായ നടപടികൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്ഥിതിഗതികൾ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആദ്യം സമരപ്പന്തൽ പൊളിച്ചു നീക്കി തുടർന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അക്രമം നടത്തിയവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി അതിനുശേഷം ആണ് കൂടുതൽ പേർ തമ്പടിച്ചി
തമ്പടിച്ച് കൂടിയിരുന്നവരെ അടക്കം പോലീസ് നേരിട്ടെത്തി അവരോട് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് അതേസമയം പമ്പയിൽ ഇപ്പോൾ തന്ത്രി കുടുംബത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമര പരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ശബരിമലയിലെത്തുന്ന യുവതികളെ ഗാന്ധിയൻ രീതിയിലാണ് തടയുകയെന്നാണ് തന്ത്രി കുടുംബാംഗമായ രാഹുൽ ഈശ്വർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞത് പ്രാർത്ഥനയോടെ പ്രതിഷേധിക്കാനാണ് വിശ്വാസികൾ എത്തുന്നത് പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കില്ലെന്നും റോഡിൽ കിടന്നാകും പ്രതിഷേധമെന്നും രാഹുൽ ഈശ്വർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു ഏത് തരത്തിലുള്ള സമര പരിപാടിയായിരിക്കും ഇന്ന് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് ഒരു സമര പരിപാടിയും ഇവിടില്ല ഒരു പ്രതിഷേധ പരിപാടിയും ഇവിടില്ല ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രം വന്നവരാണ് ആന്ധ്രയിൽ നടക്കമുള്ള ഭക്തർ ഇവിടെ നടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനകൾ മാത്രമാണ് പന്തളം രാജാവിന്റെ സ്ഥലത്തിന് മുമ്പിലിരുന്ന് ഹൈക്കോടതി നിയമം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ആ ബോർഡിന്റെ അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥനാജ്ഞം മാത്രമാണ് നടത്തുക പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് വരുന്നവരുടെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്നും ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെ യുവതികൾ അതിക്രമിച്ച് കിടക്കാൻ വന്നാൽ തികച്ചും ഗാന്ധിയൻ രീതിയിൽ അവരെ പ്രതിരോധിച്ച് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ഒരു ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവം കൂടെ ഉണ്ടായത് ഇന്ന് രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്ക് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന കുടുംബത്തിലെ അംഗമായ ദേവകീയ അന്തർജനത്തെ അടക്കം പോലീസ് തടയുകയുണ്ടായി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു മണിക്കൂറോളം ഈ എൺപത്തി മൂന്ന് വയസ്സായ സ്ത്രീയെ അവർ റോഡി നിർത്തി അറുപത് വയസ്സോളമായ എൻ്റെ അമ്മയെ റോഡി നിർത്തി അപ്പോൾ ഈ നിരീശ്വരവാദികളായ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റുകളകത്തും വിശ്വാസികളായ നൂറ്റാണ്ടുകളായ ഈ അമ്പലത്തിന് സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ കുടുംബം പുറത്തും എന്ന് പറയുന്നത് ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് പന്തളത്തിൻ്റെയും തന്ത്രി കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വന്നു ചേരും വ്യത്യസ്ത പാർട്ടികളുടെ ആൾക്കാർ വന്നു ചേരും നിലക്കലെ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ വളരെ മൃഗീയമായി തല്ലിച്ചതച്ചു അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി ഈ ഭക്തരാണ് അവിടെ നിർബന്ധം പിടിച്ച് പോലീസിന് ഞങ്ങൾക്ക് അകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അവസരം തന്നു അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ തെറ്റായ വാക്കുകൾ വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് വിവർ വീഡിയോയ്ക്ക് വലിയ വിമർശനമാണ് പക്ഷേ ഈ പ്രായമായ സ്ത്രീകളെ അടക്കം വഴി നിർത്തിയതും ഇവരെ തല്ലിച്ചതച്ചതും ആ എല്ലാ ടെൻറ്റുകളും അഴിച്ചു മാറ്റിയതും ഒക്കെ അഴിച്ചില്ലാതാക്കിയത് ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് ഇതും കൂടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനായജ്ഞമായ അഞ്ച് ദിവസം കാണും നിലക്കൽ സമരപ്പന്തൽ പൊളിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ അത്യാവശ്യം ലാത്തി ചാർജ് പോലുള്ള തരത്തിലേക്ക് പോലീസ് നടപടികൾ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വൈലൻ്റ് ആവില്ല ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും സമാധാനത്തിൻ്റെ പാതയിൽ പോകുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്കിത് സമരമല്ല പ്രതിഷേധമല്ല ഞങ്ങൾക്കിത് പ്രാർത്ഥനായജ്ഞമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവരെല്ലാം വ്യത്യസ്ത പ്രായത്തിൽപ്പെട്ടവർ വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ ചിലർക്ക് ഭാഷ തന്നെ പരസ്പരം അറിയില്ല പക്ഷേ അയ്യപ്പ വിശ്വാസത്താൽ ഒരുമിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനായജ്ഞമായി മുമ്പോട്ട് പോകും പോലീസ് അയ്യപ്പന്മാരോട് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് വളരെ സമാധാനപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിനുള്ളൊരു അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളോടും അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് പന്തള രാജാവിൻ്റെ അടക്കം മുമ്പിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ മീഡിയ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഈ ബോർഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധന മേഖല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൈക്കോടതിയുടെ റിട്ടൺ ഓർഡർ കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു ബോർഡാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ റിട്ടേൺ ഓർഡർ ഇല്ലാതെ അത് മറയ്ക്കുന്നത് കോടതിയ ലക്ഷ്യമാണ് അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി അടച്ചിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഹൈക്കോടതി അടയ്ക്കാൻ പോകുന്ന അവസരത്തിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിത മേഖല എന്നല്ല എഴുതേണ്ടത് മഹിഷി നിരോധന മേഖല എന്നാണ് അങ്ങനെ എഴുതുന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാം ഞങ്ങൾ പറയുന്ന എന്താ ഞങ്ങൾ ആരെയും തള്ളി മാറ്റുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ആരെയും തള്ളി കളയുന്നില്ല സഹോദരം പറയുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ താഴെ കിടക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ നെഞ്ചിൽ ചവിട്ടി പോകുന്നത് ഒരു ഗാന്ധിയൻ രീതിയാണ് നമ്മൾ ആരെയും തള്ളി മാറ്റുന്നില്ല സമരവും പമ്പയിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ മാധ്യമങ്ങളെ അല്പസമയത്തിനുള്ള അപ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഒരു പന്തലിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ആ പന്തലൊക്കെ മാറ്റി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടുഡേ ആൻഡ് ടുമോറോ പിന്നെ ഈ അഞ്ചു ദിവസം സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ വളരെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇതിനാണ് പറയുന്നത് എ ഡി ജി പി തന്നെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എ ഡി ജി ഐ ജി അഞ്ചു എസ് പിമാരെ അവിടെ എല്ലാ പോസ്റ്റഡ് ആണ്
അതിൽ കുറച്ച് വിവാദവും മറ്റേ കാര്യങ്ങളില്ല ഞങ്ങൾ കയറുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ലോ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യും അതാണ് ആക്ച്വലി ഇതോ ഇതിൽ ഈ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ മാധ്യമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇന്നോ എന്നോ ഇപ്പോൾ മെസ്സേജ് കിട്ടി മാധ്യമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആരാ റൂം മോശമായിട്ട് പെരുമാറ്റിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഈ ആൾക്കാർക്ക് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി നിയമകരമായിട്ട് പിടിക്കും കാരണം ഇന്നലെ സംഭവമുള്ള എല്ലാ കേസും ഉണ്ടായി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കേസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും നിയമകരമായിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും പക്ഷേ എല്ലാവരും നമുക്ക് ഒരു കുറച്ചുകൂടി സഹകരിച്ചാൽ നല്ലതാവും അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ആയി എല്ലാമേലി വടശ്ശരിക്കറ പിന്നെ ലാഹ പിന്നെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ആൾക്കാർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ആരാ പോയിട്ടില്ല അവിടെ അങ്ങോട്ട് അവർ പോകുന്നാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ വിൽ ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ അവിടെ മാത്രം നിലക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മുടെ ആക്ച്വലി ഓരോ പതിനഞ്ച് പേര് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോലീസ് ആൾക്കാർ പോയി ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ സീനിയർ ഓഫീസർസ് എസ് പി എല്ലാവരും പോയി കുറച്ച് ഒരു ഇത് സംഭവം ഉണ്ടായി ഇന്നലെ രാത്രിയിലെ ആ സ്ത്രീക്ക് ചെയ്യാൻ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അവരെ പിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് രക്ഷിച്ചു ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ പക്ഷെ നമ്മുടെ വരി വെച്ച് എവിടെയെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു ഇന്നലെ ഹോൾ സ്റ്റേറ്റ് കേരളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടിയോ കോഴിക്കോടോ കൊന്നൂറോ എവിടെ എന്നൊരു പറഞ്ഞിട്ട് തടയാൻ പാടില്ല ദേ ഷുഡ് ഗോ തടയാൻ ആക്ച്വലി കുട്ടാണ് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു നിയമം നടപ്പിലാക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ ദൌത്യമെന്നും ശബരിമലയിൽ അത് നടപ്പിലാക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ വ്യക്തമാക്കി യാതൊരു സംഘർഷത്തിനും അനുവദിക്കില്ലെന്നും കൂടുതൽ പോലീസുകാരെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പമ്പയിലും എരുമേലിയിലും ഒപ്പം നിലയ്ക്കലിലും വ്യക്തമാക്കിയും ആ വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കാൻ ശബരിമലയുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ ശബരിമലയിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു ഇത് ഡു ഓർ ഡൈ എന്ന നിലയിൽ തടയാനൊന്നും ഞാനില്ല ശബരിമലയിൽ ആചാരത്തിന് വിരുദ്ധമായി യുവതികൾ കയറിയാൽ അന്ന് ഞാൻ ശബരിമലയിലേക്കുള്ള എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന മതിയാക്കും എന്നെങ്കിലും വിശ്വാസികൾ ഇവിടെ അധികാരത്തിൽ വരും നിയമത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും ശബരിമല സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ആചാരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ട നടപടികൾ അന്നുണ്ടാകും അന്ന് വീണ്ടും ശബരിമല എനിക്കതൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ വരുന്ന വഴിയാണ് ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാൻ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുന്നു ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ ആർക്കും എന്നെ തടയാം ജീവത്യാഗത്തിന് തയ്യാറായി പോകുന്നു അത് മാത്രമേ പത്രപ്രതിനിധികളോട് പറയാനുള്ളൂ അത് എന്നത്തേക്ക് നടക്കാൻ ഞാനല്ല അതിന് ഡൽഹിയിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ എന്ത് ചുമതലപ്പെടുത്തിയാലും ഞാൻ ചെയ്യും വിശ്വാസികൾ എന്നെ എന്നെ വിശ്വാസികൾ എന്നെ വിശ്വസിച്ചാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയുമായി ഇറങ്ങിയത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും ആഹ്വാനം ചെയ്തതല്ല കോൺഗ്രസും ആഹ്വാനം ചെയ്തതല്ല ബി ജെ പി ആഹ്വാനം ചെയ്തതല്ല ഒരു പാർട്ടിയില്ല ആൾക്കൂട്ടം കണ്ടപ്പോൾ പലരും കൊടിയായി ഇതിൻ്റെ രംഗത്ത് വന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് കൊടിയില്ല എനിക്കുള്ളത് എൻ്റെ ഈ ശരീരം മാത്രമാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ആയുധമില്ല ഞാൻ ശബരിമലയിലേക്ക് തന്നെ പോയി പോകുന്നു തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിലും ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി വിശ്വാസത്തോടുകൂടി അയ്യപ്പൻ എന്നെ കാക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പ്രതിഷേധിക്കാനില്ല ഞാൻ സഹനത്തിനാണ് വന്നത് ഞാൻ ജീവത്യാഗത്തിനാണ് വന്നത് ജീവത്യാഗത്തിന് വരെ തയ്യാറായിട്ടാണ് താൻ ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്നതെന്നാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് പ്രിയർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത് വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കാൻ താൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്നും താൻ ശബരിമലയിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നും തിരിച്ചു വരില്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ പ്രതിഷേധവുമായി അല്ലെങ്കിൽ അയ്യപ്പന്റെ ആചാരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനായി താൻ ശബരിമലയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുമെന്നുമാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് പ്രതികര